ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർ ടി എം ഹാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഹലോ മച്ചമാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫിഷ് ബ്ലോ മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിരുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇൻട്രോ പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് വെച്ചാൽ ബാക്കിലുള്ളത് കഞ്ചാവും ചെടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കഞ്ചാവല്ല കേട്ടോ ആ നമ്മുടെ ഇവിടെ മരച്ചീനി എന്നൊക്കെ പറയും ചിലർ കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയും ആ സാധനമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രീഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രീഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറേ തുറക്കക്കാരായിട്ടുള്ള അനിയന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി തുടർന്നുള്ള ഇപ്പം ഫൈറ്റർ എഗ് ചെയ്യുന്നവരുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കി അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ മുട്ട ഇടുന്നവരുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിമിയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആർട്ടിമിയ നമുക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരേപോലെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിമിയ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫുഡ് പകരം പറയാൻ എനിക്കില്ല ആരെങ്കിലും എതിർ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ ടീമി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തുറക്കക്കാരായിട്ടുള്ള പലർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ടീമി ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ആർ ടി എം ഞാൻ ആച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആർ ടി എം ആച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടേക്കുന്ന ആർ ടി എം ദാദാ നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് അതിനെപ്പറ്റി അറിയണം അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുന്നുണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ അതല്ല ഇത് കൊള്ളാവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളുണ്ട് ഫിഷിനെ വളർത്തുന്ന ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും ഉടനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് അത് ആ ഈ ഒരു ആർ ടി എമ്മിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം വിരിയിപ്പിക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് പമ്പുണ്ട് പമ്പിൽ നിന്ന് താഴെ അതായത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോടാണ് നമ്മൾ എയർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ പലരും പല രീതിയിൽ ആർ ടി എം ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആദ്യമേ ആർ ടി എം ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്യൂബ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് എയർ സ്റ്റോണൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ബബിളൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു ആർ ടി എം ഹാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്
അപ്പോൾ ഈ വിരിഞ്ഞ ആ ടീമേ എല്ലാം കൂടെ ജീവനുള്ള വിരിഞ്ഞ ആ ടീമേ എല്ലാം കൂടെ മൂവായി അപ്പോൾ ഈ ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് അങ്ങടി അതുപോലെ തന്നെ വി ഈ തോട് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ശല്യം അതെല്ലാം കൂടെ മുകളിലും അടിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി പതുക്കെ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇത് കൺട്രോളർ തുറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ ആ ടീമിയെ പയ്യെ ഇതിലൂടെ വലിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശല്യം ആ ടീമി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പമ്പ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ട്യൂബ് കൊണ്ട് വന്നതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കൺട്രോൾ ഞാൻ എന്തായാലും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർ ടി മി ഹാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു കണക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ അക്കോറിയം ടാങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഏറേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ടർ എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കണക്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പഴയ എയർ സ്റ്റോൺ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ എയർ സ്റ്റോണിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ കണക്ടർ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എം സിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബാലൻസ് എം സിയിൽ ഇടിപ്പോണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എം സിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആർ ടി മി ആച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോട്ടിലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അടപ്പ് ആ അടപ്പിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടണം അപ്പം ആ ഹോൾ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ നമ്മുടെ സോൾഡറിന് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചെറിയൊരു കമ്പി പഠിപ്പിച്ചു കമ്പി ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടണം ആ ഹോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാതെ നോക്കുക ഒത്തിരി വലിയ ഹോൾ ഇടാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഹോളായി പോകാതെ നോക്കുക ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ടു ആ ഒരു ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിത് കമത്തി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെള്ളം ലീക്കാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ആ കുപ്പിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ദ ഈ ഒരു ക്യാപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ വാട്ടർ ലീക്ക് അതായത് ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ലീക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എം സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം എം സിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് അതായത് എം സിയിൻ്റെ ഒരു പാക്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് റെസിൻസാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഒട്ട ഒട്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ തുല്യ അളവിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് കളറായിരിക്കും ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറും അതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളറിലും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡ്രസ്സിൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എം സിയിലിൻ്റെ പാക്കിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കെമിക്കലിൻ്റെ ആ ഒരു അംശമൊന്നും നമ്മുടെ ബോട്ടിനകത്തോട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കവറുള്ള ഇതിൻ്റെ മൂടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് ഇത് ആവരണം ചെയ്തേക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ബോട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുവട് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ആവരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ടി മിയെ വിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ആർ ടി മിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മൊയിനെയൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ വെട്ടം കാണുന്നിടത്തോട്ട് ഇവരെ കൂട്ടത്തോടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം കവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വെട്ടം പ്രകാശം കുത്തോനെ അകത്തോട്ട് ഈ ബോട്ടിനകത്തോട്ട് അടിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ആർ ടി മിയും വിരിഞ്ഞ എല്ലാ ആർ ടി മിയും മാക്സിമം നമ്മുടെ ഈ താഴ് ഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് അടിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് താഴത്തത്തൂടെ താഴെ കൂടെ ഈ ബോ ഈ ട്യൂബ് വഴി നമ്മുടെ ആ വിരിഞ്ഞ ആർ ടി മിയെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനും സുഖമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കവർ കളയാത്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇത് വിരിയിപ്പിച്ച് ആർ ടി മിയെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം പമ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആർ ടി മി ഇടാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആർ ടി മി ബോട്ടിൽ പമ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ആണിയുണ്ടല്ലോ ആണി ചുവരിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ചെറിയ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ഹാങ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കമ്പി ചൂടാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോൾ ഇടാം കുപ്പി കീറി പോകാത്ത രീതിയിലൊരു ഹോൾ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകണക്ക് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതാ നല്ല ഇതേപോലെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ഹാങ് കൊണ്ടോ ചെറിയ കമ്പി ചൂടാക്കിയോ ഇതുകണക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ലാതെ കിഴുത്ത് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുകണക്ക് തൂ ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഇത് കുപ്പി കീറി പോകാൻ പൊട്ടി താഴോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകണക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കി ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് എത്ര വെയിറ്റ് വന്നാലും ഇത് താഴോട്ട് ഞാൻ ഇരി അതായത് ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോത്തില്ല ഇതിൻ്റെ വക്ക് ആ കുപ്പിയുടെ വക്ക് പൊട്ടിപ്പോത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ നമ്മുടെ ആർ ടി മി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് പമ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പമ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ടി മി ബോട്ടിൽ ഇതാണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിൽ ട്യൂബ് ആ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന ട്യൂബ് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷനിലോട്ട് ഒരു കൺട്രോളറും കൊടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പോകുന്ന ഫ്ലോ നമുക്ക് ഇതുവഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആർ ടി മി വിരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 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 ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ചൂടും കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എയർ നല്ലതിനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം എയർ ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആർ ടി മിയെ ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതുവഴി ഇത് കൺട്രോളർ വഴി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എയർ ഫ്ലോ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ എയർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എയർ കൂടുതലായി പോയാൽ നമ്മുടെ ആർ ടി മിയെ കലങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അത്രയും ആർ ടി മി വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ
ഞാൻ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആച്ചിങ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ട് അനുകരിക്കണമെന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം കല്ലുപ്പെന്നാണ് നമ്മുടെ ആർ ടി മീ വിരിപ്പിക്കാനുള്ള കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു കൈ കണക്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റ് ആർ ടി മിയുടെ സിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ടി മിയുടെ സിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആർ ടി മി ആച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന അളവ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഇടണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എത്രയാണോ ആദ്യം ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചാക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിലുള്ള ആർ ടി മിയുടെ സിസ്റ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആർ ടി മി ഒക്കെ നല്ല റേറ്റാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആകാതെ നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഡെയിലി ഉള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ആർ ടി മിയുടെ അളവ് അളവിൽ ഞാൻ എന്താണ്ട് ആർ ടി മിയുടെ സിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കലക്കുക സ്പൂണിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആർ ടി മിയുടെ സിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഒ എസ് ഐയുടെ ആർ ടി മി ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഹാച്ചിങ് റേറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആർ ടി മിയെ ക്യാപ്സൂൾ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് വിരിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒ എസ് ഐയുടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആർ ടി മിയെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ആവുന്നുണ്ടോ ഏതാ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്